Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Sa pagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nung nakaraan Bago sila makapasok sa Madina, sa araw na ito, bago sila pumasok sa Madina, natatanaw na nila. Actually, iniwanan na sila ng nag-guide sa kanila dahil hindi na maliligaw ang Prophet Salay Salam, si Abu Bakar, no? Sa kanilang pupuntang Madina dahil tanaw na tanaw na nila ito. Pero bago sila pumasok sa Madina, ang nakaraan ay ang huling uh, nakapa, nakausap nila ay ang nanay ni Ma'bad, Umu Ma'bad at tatay nito si uh, Abu Ma'bad. Pero wala doon si Abu Ma'bad. Si Umu Ma'bad labang ang doon nasa tent. At dumating, dumating na lang ang tatay ni Ma'bad nung wala na ang Propeta Muhammad Salalawa alay wasalam. At alam natin doon ay nagpakita siya ng milagro mula sa mga tupa na nagkaroon ito ng mga gatas na kung saan ay nakainom sila at hindi na pinababayad ito ng matanda at binigyan ito ng matanda at nasisidlan niya na malalagyan ng gatas ay binagyan o napuno ito sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At actually, kahit hindi sila pinabayad, nagbigay ng pera itong si Abu Bakar Radiyalawan, hindi bilang isang bayad, kundi ito ay isang kagandang loob o kawang gawa ni Abu Bakar Radiyalawan sa mag-asawa dahil hirap na hirap din sila sa, panangyon, sa panahong yaon sa buhay nila. Especially nalaman nila ang, ang lalaki, si uh, Abu Ma'bad ay wala noon, nasa labas, naghahanap ng kanilang ikabubuhay. So until umalis sila sa bahay ni umumakbad na kung saan ito'y nag-embrace ay sa kasaysayan, pumunta sila sa Madina ng mag-asawa at yumakap sa pananampalatay Islam dahil uh, nangako o nagsalita itong si Abu Ma'bad na hindi niya hahayang mamadat na ng kamatayan na hindi siya susunod kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa kanyang reliyon. So sa kasaysayan, sila ay yumakap din sa Islam later sa Madina. So bago natin simulan ang pagpasok, ng Propeta Muhammad Salay Salam sa Madina, bakit ba pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dami-dami ng lugar ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Madina ang maging lugar na paglalakbayan ng mahal na Propeta Muhammad salalahu alay wa salam. At alam natin, sinumulan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang prosesong ito na manahanan siya sa Madina, Propeta Salay Salam, ay ang pagyakap ng mga Uh, Ausen Kasrad doon sa Makkah sa panahong Hajj. Ito ay binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga puso. Ang kanilang mga puso tungo sa pananampalatayang Islam at sila ang taong nauna na willing na tanggapin ang Prophet Salay Salam suportahan, protektahan, hanggang kamatayan at pati panustos. So may nang ito ang unang dahilan ang proseso ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Prophet Salay Salam ay gagawin niyang manahanan sa Madina. Okay, so bakit ito pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala? Una, ang Madina ay mahirap itong salakayin ng mga kaaway. Of course, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na darating ang araw, ang Prophet salay salam, ang kanyang ang kanya dalang reliyon o daladalang reliyon ay lalaganap. At marami ang taong uh, magkakaroon ng puot galit sa kanya, especially ang mga kurais. So alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y darating sa puntong gusto nilang patayin ang mga muslim. That's why binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lugar na mahirap mapasukan. Meaning lugar na ligtas doon ang Prophet Sallallahu Salam at ang mga kamusliman. Bakit ba? Dahil ang Madina, ito ay ang East and West, Silangan at Kanluran. Ang magkabilang ito ay bundok. Meaning nasa pagitan ang Madina sa dalawang bundok na ito. At ang mga bundok na ito, hindi mo basta ito maaakyat ng tao o kahit ng mga animales. Kahit nasabihin mo na ang mga sapin ng mga paan ng animales ay matitigas, hindi sila uubra dito. Dahil ang mga bundok na ito ay matatalim at matutulis ang mga bato rito at ito'y tinatawag na Haratul Wakid at Haratul Wabara na kung saan ito'y galing sa laba ng bulkan. So meaning ito, ito ay laba. So kung may gustong sumalakay, 
Sa Madina, hindi sila uubrang dumaan dito. Pangatlo, ang daan dito, dalawa yun, east and west. Pangatlo, yung daan dito sa likod, kung papunta ka norte, from Maka, yes, sa likod ka dadaan. Una mong aabutan itong south. Meaning, kung dito ka dadaan sa south, hindi ka rin uubra kung hindi mo kabisado dahil ito ay puno ng mga palmera. Parang jungle ito. Parang gubat ito. Na kung saan, kung hindi mo kabisado, maaari kayong masurprise ng mga kalaban at hindi nyo alam ang lugar na ito. Mauubos kayo. Kaya kung kayo ay bihasa sa digmaan, o kahit siguro hindi, kapag nakita mo ang lugar na yan, doon ka papasok, hindi mo gagawing pumasok dahil itataya mo ang buhay mo sa iyong dadaanan. Wala kayong kalaban-laban. Ibig sabihin, madaling sabi, walang kalaban-laban ang ganitong sitwasyon. That's why hindi ka dadaan doon. So ang tanging pwede lamang daanan ng sino mang sasalakay ay doon sa norte. Kung galing kayo ng Kurais, from Maka, dadaan kayo naman jungle dito, south, hindi kayo papasok, dadaan kayo sa gilid ng bundok. Yung sinabi natin, dadaan sila doon, iikot sila papuntang norte, dito, maluwag dito. Pero kaya lang, <coughs> bago ka makabdating ng norte, ay maaari na ang balita ay umabot na sa loob ng Madina. So in this situation, dahil sa napakalayo pa ng iikutan nyo ito papuntang norte, may posibilidad na makarating ang balitang ito na kayo ay papasok ng norte at sasalakayin Madina. In this situation, maaari din kayong matambangan o masurprise o maaari silang makapaganda ang mga kamusliman para hindi makaporma ang gusto sa Malakay kaya nung maaalala natin, siguro yung Battle of Trends, no? Battle of Kandak, nalaman nila dahil ang norte ang daan eh, iikot ang mga kurais, so dahil yun ang pinakamagandang dadaanan nila, nakapaganda na ang mga muslim, nakapagukay na sila. Yung magkabilang bundok na nagkatayo sa west, uh, east and west, hinukay nila yon nakadugtong sa magkabilang bundok. So walang ibang dadaanan ngayon ng mga kurais. Tatawid ka kailangan doon sa ukay na yon So nakapag-prepare na sila eh hindi ka naman pwedeng tumawid sa hukay na yon Mapapahamak sila. Kaya in this situation, kung bakit pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lugar ng Madina na maging tirahan ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ito ay ligtas na lugar para sa kanya, laban sa kanya mga ka kaaway para hindi siya malusob, masalakay sa kanilang kinalalagyan, pati na ang mga kasama niyang mga kamusliman. Number two, bakit Pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Madina na maging lugar ng Prophet Salay Salam at mga kamusliman dahil ang mga yumakap dito ng mga kasraj at mga aus, actually ang mga tao ito kahit nagkakaroon ng digmaan, mararangal at magaganda ang mga ugali mga ito. Hindi totoo yung sinasabi sa labas na sila'y mga debil dahil kapag sila ay gusto sakupin na dapat magbayad ng sakat kung uh, Uh, tax, kung ayaw magbayad ng tax, dapat umalis sila doon, pero lumalaban sila sila, matapang, masasamaan nila, hinahamak sila. Pero ang totoo itong mga taong ito, mararangal at magaganda ang talagang kanilang mga ugali. At ang mga taong ito, <coughs> totoo sila ay matatapang. Hindi mo pwedeng hamakin ang mga ito. Okay? In this situation, kabisado nila ang lugar ng Madina, matatapang ang mga taong ito, kinikilala sa loob at labas ng Madina, In this situation, kayang-kaya nilang ipagtanggol, protektahan ang Prophet Salay Salam dahil mayroon siyang mga bihasang mandirigma at pati sa labas ng Madina, kinakatakutan. In this situation, madali sa mahal na Propeta Muhammad Salalaw Alay Wasalam na maipalaganap niya ang reliyong Islam sa labas, pati sa labas ng Madina dahil suportado siya ng mga kasra, kasra de and aus na kung saan kilalang kilala sa labas ng Madina ang mga taong ito ay matatapang kaya hindi gagalawin basta ang mahal na Prophet Salalaw alay wasalam in this situation maipalalaganap niya ng napakaluwag napakadali ang pananampalatayang Islam sa labas ng Madina isa pa dito ang pinakamahalaga dito ang Prophet Muhammad Salalaw alay wasalam ito ang kanyang tunay na tubo na pinagmulan ng kanyang mga ninuno na si Abdul Muttalib, si Shaiba, na kung tawagin talagang pangalan nito ay Shaiba. At nasa, napaksa natin bakit tinawag siyang Abdul Muttalib because siya ang uncle na si Muttalib. In this situation, dito talaga tubo o dito nang galing ang lahi ng Propet Salay Salam sa Madina. From Banu Al-Najjar, sapagkat ang kanyang lolo ay nakapag-asawa dito si Hashim na kung saan naging asawa niya, si Salma binti Amir, na kung saan ito yung taga, Banu An-Najjar. So in this situation, marami siyang kamag-anak dito, ang Prophet Muhammad Salay Salam, na maaaring tumulong sa kanya, 
at maaaring maraming pumrotekta sa kanya dahil siya ay maraming kamag-anak sa Madina at ang pagkakamaganakan doon o sa panahong yaon o doon sa Madina, pinararangalan, nirirespeto, iginagalang at minamakal katumbas ng kanilang mga buhay kahit ikamatay. Kung matatandaan natin, nang si Abdul Muttalib ang siyang mamuno pagkatapos mamatay ni Ali Muttalib, ay inagaw ni Naupal ang pamumunong ito. At ayaw tulungan nitong mga kurais si Abdul Muttalib para maibalik ang pamumuno sa kanya. Kaya ang ginawa niya, sumulat siya sa kanyang mga uncle na kapatid ng kanyang nanay doon sa Madina. At alam natin, 80 horsemen ito, 80 ito na sumungod sa Maka upang patayin nila si Naupal kung hindi niya ibabalik ang inagaw na pesto kay Abdul Muttalib. So ito ay pumunta, pagkasulat pumunta ito, ganito nila pinararangalan, minamahal, nirerespeto, iginagalang ang pagkakamaganakan. That's why, noong makarating sila sa Maka ang mga ito, gusto sana ni Abdul Muttalib na kumain muna magpahinga, pero sabi ng kanyang angkel na, Bago ako magpahinga, ang gusto mong mangyari ay gusto ko nang makita muna ang taong yaan at kung hindi niya ibabalik ang ilagaw niya peso sa iyo ay gusto ko munang uh, ibig sabihin, tatapusin nila siya at saka na sila magpapahinga o pagkatapos ay uuwi. Ngunit sa takot ni Naupal, ibinalik niya ang pesto ito kay Abdul Muttalib. Kaya nung dumating din ang Prophet Salalay Salam, sa Madina tinanong niya, sino ang pinakamalapit kong kamag-anak dito? So si, uh, si Ayub, Alansar, Radiya Lawan, sabi niya, ako, Rasulullah. So meaning talagang marami siyang kamag-anak dito, ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaya naman dito siya inilagay ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, pinili niyang lugar para sa kanya ang Madina sapagkat maraming purpose, maraming benefits, at maraming wisdom dito na ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang higit lamang na nakakaalam. So ilan lamang ito sa dahilan kung bakit Pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lugar na ito na maging lugar ng Prophet Salay Salam, Alanos Besalaw Alam. Una, itong Madinang ito, para sa ating dagdag kaalaman, hindi talaga Madina ang pangalan nito. Ang pangalan nito ay Yatrib. Hindi nga lang gusto ng Prophet Salalaw Alay Wasalam ang pangalan ito, kaya niya pinalitan ng Madina. Nangangahulog ang lunsod. Ha? Okay, misa, misa tinatawag ito, Madina Munawara, meaning the illuminated city, binigyang kinang, binigyang liwanag na siyudad, meaning yung lugar na ito, na dating tinatawag na Yatrib. So, itong Yatrib na ito, ang dating pangalan na ito ay pinalitan ng Propeta Muhammad Salalahu Alay Wasalam dahil ang Yatrib ay mayroong kahulugang debil at saka hamak, masama at hamak. Dahil nga ito sa gaya na sinabi ko kanina, gusto nila sa kopi ng Madina, kapag hindi sila nagbayad ng tax, malis sila doon. Pero ang mga kasra, kasra den aus, lumalaban nito. Kaya tinawag silang mga masasama. At di dahil dito, hinahamak sila, tinutuya sila. At isa pa rito, ang lugar na ito ay puno ng sakit. Maraming salot ang dumarating dito na nagdadala na kung saan para magkaroon ng sakit ang mga tao. So in this situation, alam natin maging ang magulang ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, dito sila nakakuha ng sakit, ang kanyang amay namatay sa loob ng Madina, ang kanyang ina ay namatay sa labas ng Madina, but ang kanilang mga sakit ay nakuha nila sa Madina. In this situation, kaya tinawag din ito ng Yatrib dahil sa ang daming sakit na pumapasok sa Madina at maraming taong nagpupunta rito na karamihan ay namamatay dahil sa mga sakit na daladala ng mga salot na pumapasok sa Madina. Alhamdulillah. So in this situation, uh, alam natin ang Madina, nabanggit din sa Quran yan, ha? ang Madina. Maraming beses, like for example, in chapter 9, verse 101, chapter 9, verse 120, chapter 63, verse 8, nabanggit siya sa Banala Quran. Even na Yatrib, binanggit din sa Allah subhanahu wa ta'ala ang Yatrib in chapter 33, verse 13. Pero binanggit niya ang Yatrib dahil binanggit niya rito ang mga tao talagang masasama, ang mga hipokrito. At karapat dapat lang talaga naman sa kanila ang pangalang Yatrib sa mga hipokrito ito dahil talaga sila ang tunay na debil at hamak na mga tao. That's why binanggit sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran 
na tinawag na ginamit niya ang saltang niya trip sapagkat nababagay ito sa mga hipokrito. At maraming pangalan ang Madina nang ipalit ito ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindi lang basta Madina ang naging pangalan nito. Naging sikat din ang pangalan ng Madina na kung saan tinatawag itong Taba. Taba meaning yaong Taba ya tubo, yaong para bang uh, ikaw ay humihingi ng tawad. Humihi, nagsisisi ka sa nagawa mong kasalanan at kapag ikaw ay humingi ng tawad, sa lasmantala, lililinis ka. Pinapatawad ka niya. So in this situation, ini-expel ang, ang ini-expel, ini-expel ang kasamaan sa Madina. Meaning in-expel, tinapon, itinaboy ang mga masasamang nangyayari sa pamamagitan nito ng duwa ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yung mga salot, yung mga sakit, yung mga taong masasama, binagbawal na kung ano yung mga pinagbaag ginagawang masama sa Madina, ibinawal yan ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why ito ay tinawag na taba na ang mga masasama ay tanggalin sa Madina. Okay? At tinawag din itong tayib. Meaning, ang tayib ay ibig sabihin, mabuti, good ha, ang tayib. So, pinalitan ang masamang gawain ng mabuting gawain sa Madina. Sa pagkatatawagin na rin haram ito eh. Iduduwa na rin ng Prophet S.A.W. na maging haram na rin ito pagkatapos ng maka. That's why, ipagbabawal na ang mga gawain masama, ipapalit lahat ng mabubuting gawa. Kaya tinawag din itong tayib ng mga sahaba at ng Prophet Muhammad Salalahu alay wasallam. Alhamdulillah at marami pang ibang pangalan ang Madina na kung saan ginawa itong minahal din ng Allah subhanahu wa ta'ala para kay Propeta Muhammad salalahu alay wasalam. Dahil idunuan ng Propet Muhammad salalahu alay wasalam gaya ng pagmamahal niya sa lugar ng Maka, mahal na mahal niya ng Propet salay salam at narinig natin bago ng paglalakbay nila ni Abu Bakar radiyalawan napadaan sila nang dumaan sila sa likod, no? Napadaan nang mapatawid sila sa Maka sabi niya, kung di lang ako tinataboy ng aking bayan, hindi kita iiwanan dahil mahal na mahal kita. Pero ito ring madinang ito, ginawa ring mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala para kay Prophet Salaam Salaam, pinamahal niya rin. Pinadama niya rin na mahal ito ng Prophet Salaam Alaihi Wasallam because ang duwa ng Prophet Muhammad Salaam Alaihi Wasallam na sinabi niya, O aking Panginoong Allah, gawin mo ang siyudad na ito. Nakaging kalugud-lugud din sa akin. That's why nakita natin ang Prophet Salaam Salaam, Ginusto niyang manahanan dito. Kahit nasakop niyang maka, ginusto niya ng manahanan sa Madina at ginusto niya rin madatna ng kamatayan sa Madina. At idinuwa niya rin yan na siya ay madatna ng kamatayan sa Madina sapagkat ito rin ang kagustuhan ng mga ansar at naipangako niya rin sa mga ansar na hindi niya sila iiwanan hanggang kamatayan. Kaya iniling niya rin sa Allah subhanahu wa ta'ala para matupad ang kanyang pangako sa mga sa ansar ay iniling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya madatna ng kamatayan doon sa Madina para matupad ang mga ang pangako niya sa mga ansar, ang kahilingan din ng mga ansar sa pagkatalam natin noong kasi may panahon na eh, ang ginawa ng mabuti Prophet Salay Salamay na pakabuti kay Abu Sufyan ng bagong Hebristo, binigyan siya dalawang daang kamelyo. So in this situation, hindi nabigyan ng ansar. So sila ay parang nagtatampo. Sila ay parang nagtatampo sila. So in this situation, nalaman to na Prophet Salay Salamay pinatawag niya sila. Abi niya bakit kayo nagtatampo dahil binigay ko lahat kay Abu Sufyan yung ano kasi 50-50 si Abu Sufyan eh ay yung kanya iman eh o, dito pa lang naging totoo talaga si Abu Sufyan ang bigyan niyang maraming kamelyo ni Prophet Salih Salam naisip ni Abu Sufyan totoong propeta ito dahil kung kayamanan lang ang gusto nito bakit ipamimigay niya lahat sa akin ng kamelyo ito napakalaking halaga nito so ibig sabihin hindi niya gusto yung mga kayamanan wala siyang pakialam sa pera kaya sabi ni Abu Sufyan radyan lao ang talagang totoong propeta ito sabi niya so ang mga ansar parang may hinanakit at nalaman ng Prophet Salay Salam, pinatawag niya sila, sabi niya, bakit ba kayo nagtatamp nagtatampo ba kayo sa akin? Sabi niya, ano sabi ng Prophet Salay Salam, hindi pa ba ako sapat sa inyo? Meaning, o, oh, mas gusto niyo yung kamilyo kaysa sa akin, hindi ba ako sapat sa inyo? Gaya na sabi ko, kung saan kayo naroroon, naroroon ako. Kung saan kayo mamamatay, kasama niyo ako. That's why, idinuwa niya sa Lasmana wa Ta'ala, ang kamatayan ay maging kasama niya ang mga Ansar, at hindi ko kayo iiwanan maging sa kipakikipaglaban o nasaan man kayo, maging sa kaguluhan, kagipitan at kapayapaan. Kasama niyo ako, hindi pa ba ako sapat sa inyo? Umiyak ang mga ansar. Napahiya sila sa kanilang mga sarili. Umiyak sila. Okay? So in this situation, ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idinuwa niya na maging kalugod-lugod itong madina sa kanya at ginawa ito ng Allah Subhana wa Ta'ala. Also, idinuwa rin ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sa Madina na si Dajjal ay hindi makapasok dahil iniling niyang maging banal na lupa din ang 
Madina na katulad ng Maka na maging haram, hiniling niya na maging haram din ang Madina. So meaning, ang Madina ay naging lugar ding haram. Ang lahat ng masasama, tinanggal pinalitan lahat ng mabubuti. So iniling niya rin kay Allah subhanahu wa ta'ala na si Dajjal pagdating niya ay hindi makakapasok at sinabi ng Prophet s.a.w. sa mga sahaba na ang dahilan kung bakit hindi siya makakapasok sa Madina kundi nadadaan lang siya sa gilid-gilid ng Madina dahil bibigyan ng maraming bantay ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Madina tulad ng Maka para hindi makapasok si Dajjal. Dahil pag pumasok siya, yayariin siya ng mga anghel. So in this situation, hindi makakapasok doon si Dajjal sa Madina tulad ng uh, sa Maka. <coughs> Also, idinuwa rin ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na punuhin niyang biyaya ang Madina. At ito naman talaga ay nangyari sa panahon ni Abu Bakar, especially Umar Bul Khattab, radiyallawan, up to Uthman. Kaya kay Uthman medyo, uh, medyo nagugulo na ng konti. Kaya dito na nagumpisa na ang mga tao rito, sobrang yaman na. Ha? Nagumpisa na silang naglilibang, mayroon nang gumawa ng mga paglilibang, gumawa na sila ng mga alak, yung mga bago, yung mga bagong yakap na kung saan nasilaw sila sa dunya, nasilaw sila sa mga salapisa, kaya manang pumasok sa Madina. Natupad ang sinabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya lamang sabi niya, dahil duwa ito ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, sabi niya sa mga saaba, pagdating ng panahon na ang kayamanan ay pumasok sa Madina, pakatandaan ninyo at pakaingatan ninyo at ipinag-uutos ko sa inyo. Huwag niyong kaliligtaan ang inyong obligasyon at huwag kayong magpaakit sa yaman ng mundong ito. So in this situation, binilinan niya ang mga saaba na huwag nilang pansanin ang anumang kayaman ang papasok sa Madina dahil ito'y hiniling ng Prophet Salay Salam na ito ay papasok sa Madina. At ito ay ginawang haram. Alam natin, na pwede mong gawin sa labas pero sa loob hindi. Halimbawa, may kisas, papatayin. Sa, ilo, sa labas, pwede mong patayin ito. Meaning, paparusan ng kamatayan. Pero hindi mo pwedeng gawin ito sa loob ng Madina. So, in this situation, uh, hindi mo gagawin ang bumali din ng puno sa loob ng Madina kung hindi kailangan. Pero kung kailangan, walang problema. Dahil, halimbawa, ang Prophet Salaam Salaam, ipinagutos niyang putuli ng mga palmera doon sa kung saan humupo ang kanyang kamelyo, doon itatayo ang masjid. Eh, paano itatayo ang masjid? Puno ng palmera doon. So, pinaputol niya ito. In necessity, needs. At ginamit nilang ibang mga palmera na gamit sa, ginamit sa pagtayo ng masjid. So, in this situation, kung may dahilan, pwede putulin. Pero kung walang dahilan, ang puntong pagputol sa mga puno dito ay haram. Pumupunta sa puntong haram. Hindi ka tulad sa labas, magabat bawal, putulin mo ng walang dahilan ng mga puno. Pag sa labas ng mga haram na lugar na ito, Maka and Madina, hindi naman pumupuntang sa uh, puntong, binali mong puno sa puntong haram. Hindi bumaabot doon. Pumaabot kung sa loob ng Madina o Maka, doon ka puputol ng walang dahilan. Kaya hindi ka pwede pumutol basta-basta ng mga puno dyan sa loob ng masjid. Uh, ng Madina o sa Madina mismo, sa siyudad ng Madina at sa Maka, hindi nyo pwedeng gawin ang mga ito dahil dito ay mga lugar na mga haram. Alhamdulillah. So sa Madina, bawal din ang magsasagawa ng mga sabwatan, plano ng pangit, plano ng mga, plano mga sabwatan, plano mga pangit, mga kung ano-anong bawal, tinanggal na nga yan, tinawag na nga tayo ito, lahat ng masama, tanggalin, palitan lahat ng mabuti. Kapag kayo ay nagkaroon ng sabwatan sa Madina, tutunawin nito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sinabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Huwag na huwag kayong magsabwatan. Best planner ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kayo nagplano, tutunawin lang yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung mataas masusumpungan natin pagdating natin sa mga kasaysayan ng mga hipokrito dito sa panahon na ito, sa panahon ng buhay ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, makikita natin kung paano sila nagpaplano, nagsasabwatan. Ngunit, tinutulaw na tulad na asin na ibinabad sa tubig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga masasamang plano laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinagbawal niya ang gawaing krimen, ipinagbawal niya rin ang mga gawaing bidaa na kung saan hindi ito ayon sa kautusan ng pananampalatayang Islam. Napagkat ang sino man ang gumawa nito o kaya makipagtulungan siya sa mga masasamang tao sa loob ng Madina, makakamit niya ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ang mga tao dito ay nagtulungan sa kasamaan, Makakamit nila ang sumpa ng Allah SWT, sabi ng Prophet SAW. Makakamit nila ang sumpa ng mga mananampalataya. Makakamit nila ang sumpa ng mga anghel. Makakamit nila ang sumpa ng Allah SWT, sabi ng Propeta Muhammad 
sallallahu alaihi wasallam. At ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam maging mapagtimpi ang mga tao dito. At kung gugusto nila, loobin nila, ilingin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na mamatay sila sa loob ng Madina. Dahil sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang mag, sino mang tao nagtitimpi sa Madina, walang sino mang Muslim ang nagtitimpi sa, nagtitimpi sa Madina. Either na ito'y buhay kahirapan, either na ito ay mga kaginawaan, o maliban pa sa mga ito, o lahat ng mga anumang meron dito sa Madina. At nagtimpi kayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay mamamagitan sa inyo sa araw ng paghukom, sabi ng Prophet Muhammad s.a.w. At alam natin, Alhamdulillah, pinaintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Prophet s.a.w. na mamagitan ito sa araw ng paghukom. At hindi basta-basta ito ididinay ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay pinahintulutan niyang mamagitan sa kabilang buhay ang Prophet Muhammad s.a.w. That's why kapag sinabi niya mamamagitan ako sa inyo sa kabilang buhay, para ka nakasandal sa pader. Kaya sinabi niya sa mga tao, kung sino man sa inyo ang gusto niyo mamagitan ako sa kabilang buhay, hiligin niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala na mamatay kayo sa Madina. Sabi ng Propeta Muhammad s.a.w. Niya lang sa kondisyon, kayo ay nagiging mapagtimpi mini sa inyong mga obligasyon, inyong mga ibada, sa inyong kayamanan, sa inyong mga pagsubok, kalamidad, etc. Lahat yan pagtitimpian mo. Yun ang kondisyon ng Prophet Muhammad s.a.w. Naudakuha natin ang uh, pagpasok. Iwanan natin mga iba pa dahil masyadong umahaba. Dakuhin na natin ang pagpasok ng Prophet s.a.w. sa Madina. Noong malaman ng mga tao sa Madina na darating na ang Prophet s.a.w., alam natin umaga, araw-araw, Nandoon sila. Nananabik ang mga tao na dumating o makita ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Gusto nila itong salubungin. Kaya doon sa labas, nakatayo ang mga tao. Misan mayroon sa taas ng mga palmera, mayroon sa taas ng mga kung saan may mga kalupaan para nabundok mali, mababa, mababa, ba, nakatayo sila. Tinatanaw nila ang mal maliwalas na kalupaan na kung mayroon nang dumarating. Sabik na sabik na sila dahil sa nalaman nilang papasok at darating na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Niya naman hindi dumarating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang init ng araw ang siyang dahilan upang ibalik sila sa kanilang mga tahanan. Mainit pa siya do. Kaya sila ay napipilitang bumalik umuwi sa kanilang mga tahanan. Kinabukasan gagawin ulit 'yon. So araw-araw na nilang inihintay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam until ang Prophet sallallahu alaihi wasallam makarating siya sa Cuba. As para sa inyo ang Cuba, ito ang boundary ng Madina. So in this situation, nakarating doon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam actually hindi man kilala. May mga Muslim, hindi tulad ng mga Ansar, yung mga nagagads, kilala na nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga Aws and Kasraj. But doon sa Cuba, may mga nag-embrace doon, Madina pa rin to, boundary of Madina, hindi nila masyadong kilala ang mukha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, nakita nila nang pagdating sa Cuba, Abu Bakar at si Amir bin Puhaira, at saka si Prophet Muhammad s.a.w., hindi nila alam kung sino ang propeta. Dahil si Abu Bakar at ang Prophet s.a.w., yung titingnan talaga naman natin, pag-aaralan natin ang buhay nila, ang kanilang buhay, almost same ang galaw nila, almost same ang estilo nila. Ha? Kaya sa akala ng mga tao, si Abu Bakar ang siyang propeta. Ang Prophet s.a.w. kasi umupo lang doon sa lilim ng puno na kung saan, inaakala nila, itong si Abu Bakar ang gumagalaw, siya ang propeta. Pero nung ang lilim, sa punong yon ay nasinagan ng araw ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, meaning nabilad siya, pinuntan niya Abu Bakar radiyallahu ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam at meaning lililiman siya, tinakpan niya ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam para hindi mabilad. Nalaman ng mga tao na ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam pala ay napakasimpleng umupo lamang sa lilim ng puno. So nalaman nila dito, ito ang mahal na Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam at sa ganito ay tinanggap siya sa Banu Amir na kung saan nanirahan siya kay Kultum uh, bin Al-Hadam. Uh, Al Kapatid dito ni Amir bin Auf. So ito ay namumuno doon at tinanggap nila doon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay uh, nanirahan kay uh, Kultum uh, bin Al-Hadam. Kapatid ni uh, Amir bin Auf. Okay? In this situation si Abu Bakar Nakatira naman siya, si Abu Bakar, uh, kay Kubay bin Isaf. Kay Kubay bin Isaf. Ito ay taga Banu Al-Harit. Okay? Bin Kasraj al-Suh. Sinabi din na siya ay nag stay din kay Karidya bin Said bin Abu Sair. Okay? Ba brother ito ng Banu Al-Harit ng uh, As-Kasraj. Uh, as 
So, alam natin si Ali Radalan na iwan doon sa baka. Ang dahilan kung bakit siya iniwan ng Prophet Salay Salam para isoli ang mga ipinagkatiwala. Eh, Prophet Salay Salam, ha? Hindi mga Muslim yan, ha? Ganun nilang pinagkakatiwalaan ng Prophet Salay Salam. Tiwalang tiwala sila sa taong ito na si Prophet Muhammad Salay Salam. Eh, siyempre, hindi na alam ng Prophet Salay Salam kung makakabalik doon, yun ay amana, pinabalik muna niya ito kay Ali Radilawan, kaya iniwan niya sa baka. Ang iba, sinasabi, yung kanyang pagkakautang ay bayaran na rin ni Ali. Pero hindi ito mismo utang ng Prophet Salay Salam. Ito ay inutang niya para lamang ibigay sa mga ibang tao. Kasi ang Prophet Salay Salam, ganito yan eh. Kapag lumapit ka, hindi ka niya ipahihiya. Kung wala man siya, uutang siya, ibibigay sa iyo. Kaya nagkakautang siya. So meaning, kapag lumapit ka kay Prophet Salay Salam, wala siya, o sabihin niya ang Prophet Salay Salam, malimbawa, ikaw ang utusan, okay, punta mo si ganito, sabihin mo, nagpapakuha ko, sabihin mo, ako magbabayad. So pupunta ang tao, may utang ka Prophet Salay Salam. Hindi siya umuutang. Nagkakautang siya dahil siya ang pagbibigay niya. Sobrang mapagkawang gawa ang mahal na Prophet Muhammad sa lalawalay wa salam. Walang wala na siya, gumagawa siya ng mga utang para lamang maibigay ang mga ikalulugod ng tao. Kaya pag nagbibigay niya, sabi ng Prophet Salay Salam, pag may alimbawa, hindi Muslim, pumunta sa kanya. <coughs> sabihin ng, ta uh, ng, prophet, ng taong ito, uh, sa Prophet Salay Salam na gusto niya humingi ng ganito, ng tulong-tulong, okay, sabihin mo, punta ka rito, sabihin mo ako magbabayad, sabihin mo, nagpapautang ako. Then, babalik ang tao, alam mo, ang galing ng Prophet Salay Salam, naibigay ko na ba ang ikalulugod mo? Nasiyan, napasaya na ba kita? Nasiyan ka na ba? Kung hindi, sabihin mo lang, ibibigay ko pa sa'yo ang gusto mo. Allah Akbar, ganun ang Prophet Salay Salam. Kaya in this situation, nagkautang siya doon sa maka, hindi dahil siya ang umuutang, kundi yung mga taong gusto niyang tulungan. Kapag walang-wala siya, nagkakautang ang Prophet Salay Salam. Pinababayad niya rin ito kay Ali, radiyallahuan, dahil hindi tama na ang siyang Muslim ay mamatay nang mayroon siyang utang. So si Ali, radiyallahuan, kung bakit nandoon pa ang Prophet Salay Salam sa Cuba, nag-stay, inihintay nila si Ali, radiyallahuan, sa pagdating niya sa Cuba. At alam natin, mayroong isang napakagandang kasaysayan sa Cuba nang dumating si Ali Radialawan na kung saan ito ay pinuri, ng, pinuri ni Ali Radialawan si Sahal bin Hanif Radialawan. Pinuri niya ito. Minsan, si Ali Radialawan dumating sa Cuba, may nakita niya itong si Sahal bin Hanif na pumupunta doon sa babae kapag gabi. So napapansin ito ni Ali, ilang gabi niya nakita na ang lalaking ito pumupunta sa isang babae sa labas, may inaabot siya sa pintuan. At itong babaeng ito, napagalaman niya na walang asawa ito. Walang kasama. So dahil Muslim sila nalaman niya, bawal ito. Kaya pinunta ni Ali Radalaan, ang babaeng ito, sabi niya, kinatukan niya, tok, 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 tok. Okay? Sabi niya, pagbukas ng, pagbukas ng babae, sabi niya, nabalitaan ko na kay, kay ikaw ay Muslim. Oo, sabi niya, ako ay Muslim. Hando nila. So ikaw, ikaw ay Muslim, sino yung lalaking pumupunta sa iyo gabi-gabi na nakikita ko? Ah, sabi niya, si yun si Sahal bin Hanif. Oh, anong ginagawa niya rito? Wala kang asawa, ba? alam ko. Sinabi nila, wala kang pamilya, ikaw nag-isa. Buti pinapayagan mo makalapit sa iyo ang isang lalaki na hindi mo kaano-ano. At may inaabot siya sa iyo, sa pintuan mo. Ano ba yun? Sabi niya. Siya si Abu, uh, Sahal bin Hanif, radilaan sabi ng babae. Kumakatok siya sa aking pintuhan dahil sabi niya, inaabot niya yung mga ribultong pinagsisira niya. Yung mga ribulto doon sa Madina ay sinisira nito. Sinisira niya. Meaning, binabasak niya, binibiyak niya, at pagkatapos binibigyan niya sa babae. Bakit? Sabi ni Ali, Radalan. Sabi niya, panggatong mo. So, binibigyan niya sa akin bilang panggatong, sabi niya. Yung mga ribultong sinasamba ng mga tao dyan. So, napabilib si Ali. Ano? Sabi niya, ginawa niya yun. Oo, sabi niya. Kaya lang ginagawa niya gabi, baka makita siya. Kaya binibigyan niya naman sa akin, panggatong ko, sabi niya. Kaya ito pinuri ni Ali Radal ang natural praise nung ito ay mamatay. Nasa kanyang company ito, sa Iraq. Ah, alam naman natin siguro digmaan noon kung sino kaaway ni Ali Radal an Sa company niya ito. Sila ang mariban niya, sir. Radal an huma. So, namatay ito sa Iraq. Pinuri ito ni Ali Radal an natural praise dahil itong taong ito. Dahil sa unang-una yung ginawa niya ito. Pagkatapos namatay siya sa panig ni Ali radiyallahu an. Alhamdulillah. So si ang Prophet Salay Salam, tinanggap siya doon sa Banu Amir bin Auf kung saan na natili siyang sinasabing malakas four days lamang. Four days lamang. Pagdating kasi ng biyernes, umalis na doon ang Prophet Muhammad Salay Salam kasama niya ang kanyang mga kasabahan.
But sinasabi ng mga Banu Amir bin Aup na claim silang 18 nights na nanahanan ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sa kanila. At actually, meron din report sa Bukhari na kung saan sinasabi na si Asukri, Mulaki, Urwa, na kung saan 10 nights lang daw, hindi naman 18. Mayroong iba-ibang uh, uh, spekulasyon kung ilang araw na nanatili ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meron din nagsasabi na kung saan 22 nights, may nagsasabi 14 nights. But Allah knows, Allah knows best. There's a no big deal. But ang mahalaga dito, on Friday, umalis na ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa Cuba. At pumunta siya doon sa lugar ng Ranuna. Ranuna. At doon ay mayroon na ring moske, masjid. Doon sa Ranuna. In this situation, pagdating niya sa Ranuna, biyernis ito, okay, yung iba tinatawag nitong Ranuana. Dito niya ginawa ang kauna-unahang kutba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nagkutba sa Makkah. Bakit? Alam naman natin ang kalagayan nila sa Makkah. Paano siya magkukutba doon? Alam naman natin, sinasaktan sila. Pinapatay na nga ang mga kasama niya, especially ang mga alipin. Kaya hindi niya nagawang makapagkutba sa Makkah. Dahil ang kutba, alam natin ipinagutos niya ito kay U, kay, kay Musab, Iba Numair, Radialawan, sa Madina. Sa bahay ni Zurara. Iban Zurara. Dahil, hindi magawa doon ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ipinag-utos niyang gawin ni Musa Biban Mayradalaan sa Madina ang kutba every Friday. Sa ang unang nagkutba sa kasaysayan ng pananampalatay Islam sa mga kasama ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam si Musa Biban Mayr. At ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam unang-una siya nagkutba dito sa araw ng biyernes sa Ranuna o ra, 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 uh, tinatawag din itong Ranuana. Okay, Ranuana. Okay. So Ranuna, itong lugar na ito ay Banu Salim bin Auf. Isa ilan sa sinabing kutba ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na mapulutan natin ng kapakinabangan. Una ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, sinabi ito ni Abdurrahman na kung saan ipinarating sa kanya ang kutba ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sa araw ng biyernes nung sa Ranuna, biyernes ito, sa Banu Salim bin Auf. Ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dito ipinakita ang sunna ng kutbatul hajja. Inalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inu, wa nastagpiru. Yan ang kanyang ginawa. That is a sunna sa ating mga kutba. At pagkatapos niyang gawin ang kutba tulhadya, sinabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, sabi niya, ako ay alipin ng Allah lamang sa inyo. Katulad niyo, kayo alipin din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning tayong lahat ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-humble niya, no? Hindi niya agad sinabi, ako'y suko ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Ako'y alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo at katulad nyo na alipin din kayo at tayong lahat ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, pantay-pantay lang tayo. Ganun ang Allah ang Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Then sabi niya, ipinadala ako ng may dalang tunay na gabay, tunay na patnubay, at tunay na relihiyon, at liwanag na kung saan walang propetang dumating bago ako. Okay? At ang kaalaman ng tao sa panahon ngayon dahil walang propeta na dumating bago ako ay kakaunti na lamang. Ang pamumuhay nila ay tandisang jahiliya. Sabi ng Prophet Salalahu alay wasalam, tunay na sila ay nasa ligaw na landas. Ang sino man ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, tunay na kayo ay magagawayan sa matuwid na landas. Ngunit ang sino man ang sumuway Kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad s.a.w. Tunay na siya ay nagkamali, tunay na siya ay napaligaw ng napakalayong landas. Ang sugo ay nagsabi sa kutbang ito, Inuutusan ko kayo, nakatakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakikita niyo lahat na lang kukutba, palagi nilang inilalagay yung ittakullah. Ya ayuwaladina amanu ittakullah. Bakit palagi nilang inilalagay ito? Because of this kutba. Sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ito, ha, inuutusan ko kayo, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakamainam na payo. Pinake. Ito ang pinakamainam na payo na maibibigay ninyo sa inyong kapwa muslim. Sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ang katakutan ninyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sino mang wala rito, at hindi na rinig ito, 
himukin ninyo na katakutan nila ang Allah subhana wa ta'ala sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ito ay magiging kaligtasan ninyo para sa inyong buhay sa kabilang buhay sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang sino mang naniniwala sa kanyang pangako ngini nga Allah subhana ta'ala naniniwala ka sa kanyang pangako ngayon sinusunod mo siya ginagawa mo ang utos ng Allah subhana ta'ala hanggang sa matapos ang revelasyon susunod ka sa Allah subhana ta'ala sa Prophet sallallahu alaihi wasallam tumupad ka makakahanap kayo ng anumang hindi kayo makakahanap ng anumang bagay na babawiin ni Allah sa inyo hindi kayo makakahanap ng anumang bagay na babawiin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo hindi ka pag nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya babawiin hindi niya babaliin sabi ng Prophet salay salam yun ang ibig niya sabihin at sinabi ng Prophet salalaw alay wa salam mayubaddalul kaulul ladaya wa ma'ana Bidallamin lil abid sabi ng Allah Subhanahu wa taala na recite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila bulasa ng banal Quran chapter 20 verse 20 chapter 50 verse 29 Anong ibig sabihin noon mayubaddalul kaulu mayubaddalul kaulu meaning ang aking salita ay hindi magbabago hindi mapapalitan yubaddalu badala yubaddalu hindi mapapalitan hindi magbabago ang aking salita sabi ng Allah Subhanahu wa taala mayubaddalul kaulu uh, mayubaddalul kaulu ladayya hindi magbabago, hindi mapapalitan ang aking salita. Wa ma'ala bidallamin lilabid. At ako hindi gagawad ng isang mang katiting na hindi makatarong ang gawain sa inyo. Ang pinangako ko, meaning ng alas matala, hindi hindi niya babaliin. Sa mga taong susunod, sa mga taong susunod kaya sa mga wa ta'ala, tutupad sa anumang kasunduan, tutupad sa anumang kautusan ng alas matala. At pagbabawal ay iiwanan mo ito. Hindi hindi sisirain ng Allah Subhanahu wa ta'ala kanyang pangako na ipagkakaloob niya ang mga bagay na dapat mapasa iyo bilang isang Muslim yan ang ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Dalika amrullah." Ito ang pag-uutos ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa anzala ilaykum wa anzal wa wa, uh, wa anzalahu ilaykum." At ipinanaog niya ito sa inyo. Wa mayyatakilla ang sinumang matakot sa Allah Subhanahu wa ta'ala yukaffiru anhu sayyiatihi patatawarin niya kayo kapag natatakot kayo sa Allah Subhanahu wa ta'ala patatawarin niya kayo sa inyong kasalanan wa yu'dim lahu ajra at dadagdagan niya ang inyong mga biyaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam actually marami pa sa Quran ang ayan na ito pero ito ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kutba sa lugar na ito sa Ansaranuna ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Banu Salim bin Aw. Ang Allah Subhanahu wa ta'ala pagpapatuloy niya ay nagturo sa inyo ng kanyang aklat sa pamamagitan ko. Na pamamagitan ng kanyang sugo meaning inilatag niya para sa inyo ang kanyang matuwid na landas upang malaman din niya ng Allah Subhanahu wa ta'ala o malaman ang nagsasalita ng katotohanan at ang mga sinungaling o kung sino man ang mga sinungaling. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan kayo, ito ay isang mabuti. Ginawa niya ang mabuti para sa inyo, ay gawin niyo rin ang mabuti para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung paano niya kayo ginawara ng kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawin niyo ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin niyo ang mabuti na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. At labanan, ito na, labanan ang kanyang mga kaaway at magsikap kayo ng buong lakas para sa kanya. Ito na, malapit na kasi ang order ng jihad eh, sa Madina na ito eh. Labanan ninyo ang kanyang mga kaaway, meaning ang mga kakampi ni Shaitan na lumalaban sa Islam, ha, tumutulik sa Islam, nangaapi, nangiinsulto, ha, mga pumapatay sa mga tagasunod ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, meaning sila mga Muslim, at iba pa. Lumaban kayo, sabi niya, sa mga taong kumakalaban kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meaning at kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam o sa kanyang relihiyon. At kayo, sabi niya, ay magsikap ng buong lakas, magpakalakas kayo. Magsikap kayo ng buong lakas. Ha? magpakalakas kayo tapos magsikap ng buong lakas, buong persa na tayo ay lalaban sa mga kalaban ng Allah subhana wa ta'ala. Siya ang pumili sa inyo, sabi niya. Siya ang pumili sa inyo. Ipaglaban niyo ang pananampalata Islam. Laban sa mga kaawin ng Allah Pinili niya kayo. Pinangalanan niya kayong mga Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad s.a.w. Walang lakas at kapangyarihan liban magmula kay Allah subhana ta'ala. Lahawla wala kuwata illa billah. Kaya sambahin nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa lamang. Huwag kayong magbibigay ng katambal mula ngayon. Iwasan layuan nyo lahat ng pagtatambal. At katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya. At sundin nyo rin ako 
sa abot ng inyong makakaya. Magmahalang kayo para sa kanya, sa, para sa bawat isa, at maging mapayapa kayo na wa ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumain niyo wa salatu wa salam alhamdulillah rabbil alamin. So ilan niya sa sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa salam sa kanyang kutba doon sa uh, mosque sa masjid sa Raduna in Banu Salim bin Auf. In this situation, pagkatapos ng kutba, pagkatapos mga natili doon ng Prophet sallallahu alayhi wa salam, ang mga taong ito na kung saan ay gusto nila na manatili siya sa Banu Salim bin Auf. They are willing to sacrifice themselves, their money, their wealth, their treasure, their children, their wife. Handa sila. Ya Rasulullah, dito ka na sa Rasulullah. Kami na lang. Kami na. Huwag nang iba. Pero sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, anong reply niya? Bigyan niyong daan ang kamelyo. Sapagkat siya ay tatanggap ng mensahe kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, bibigyan siya ito ng power ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sa luluhod, doon dapat ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtayo masjid at kung saan siya luluod sa mga pintuan doon dapat tumira ang Prophet sallallahu alaihi wasallam abang ginagawa ang masjid bigyan yung daan sapagkat ito ay mayroong guide mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan bigyan yung daan pabayaan niya siya and then patuloy ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ding makarating siya sa Banu Bayada in Banu Bayada na kung saan namit dito namit niya si Siad bin Labid and Parwa bin Amir. In this situation, hinarang nila ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha? Ano sinabi nila? O sugo ng Allah, dito ka na lamang. Dito ka na lang. Ang aming mga ari-arian ay iyo kung gusto mo. Ang aming mga anumang meron kami kung gusto mo iyo. Ang aming buhay nakahandang nasa iyo. Palaging magtatanggol, magpuprotekta hanggang kamatayan. Ya Rasulullah, dito ko na lang sa lugar namin. Sabi ng mga uh, alam prophet salaysam, bigyan niyong daan ang kamilyo sapagkat siya ay may gabay sa Panginoong Allah Subhana wa Ta'ala. Meaning tumabi kayo, pabayaan niyo kamilyo kung saan ito uupo. Meaning, ganyan ang ibig sabihin ng prophet Muhammad salaysam. And then from Banu Saida, dumaan siya, napunta na naman, Banu Saida, inarang na naman ang prophet Muhammad salalawa alay wa salam. Sinong nag-block sa kanya? Si Sa'ad bin Ubada at si Al-Mundir. Ha, bin Amir. So, binlak nila ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha, binlak. Ya Rasulullah, dito ko na lang. Dito ko na lang. Kami na ang bahala sa iyo. Hindi ka namin pababayaan. Puprotektahan ka namin ang kakamatayan. Ano man ang gusto mo o sugo ng Allah. Kahit na naiintindihan man, hindi namin naiintindihan. At hindi namin kayang gawin ng tulad alimbawa, hindi kami marulumangoy, lalangoy ka, susunod kami sa iyo. Dito ko na lang, Rasulullah. Ha, binlak. Bigyan niyo daan ang kami niyo. Sapagkat siya'y tatanggap ng gabay mula sa kanyang Panginoon si Allah subhana wa ta'ala. And then, dumapit ang Prophet s.a.w. Banu al-Harith bin al-Qasrat. Okay? So, binlak din siya ni si Sa'ad bin Arabi. Okay? Ganon din si Karija bin Said and Abdullah bin Rawaha. So, binlak nila ang Prophet s.a.w. sa Banu al-Harith. Tinawag nila ang Prophet s.a.w. O, sugo lang Allah! Dito ka na lang! Dito ka sa amin! Kami ay taong bihasa sa digmaan. Kami ang mga taong subok sa, sa pagpapatayan, subok kami sa katapangan, tatag, tibay, subok kami o sugo ng Allah. At kami may mga kayamanan, may mga karangyaan, ang lahat ng iyon, ito, Rasulullah, kapag ikaw ay tumira sa amin, ay ibibigay namin lahat sa iyo, pati ang aming buhay. Sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, bigyan ninyong daan, ang kamilyo sapagkat si tatanggap ng gabay sa kanyang Panginoon. Pagdating niya sa Abu Najjar, o oh, Abu Najjar, kamag-anak ito, lugar ito, ng kanyang lolo, Ah, na si Hashim ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Banu Najjar na ito so in this situation itong Banu Najjar ah, pagpasok pa lang yun, malaki-laki yung Banu Najjar eh. okay, as para sa inyo ang masjid sa Banu Najjar matatayo ito but pagpasok pa lang ng Banu Najjar yun yung boundary eh, sa Madina sinalumang na ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sinabi nila oh nanay ni Abdul Muttalib O nanay ni, hindi yung Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, O ang nanay ni Abdul Muttalib, na si Salma to, ang tinutukoy, na malapit naming kamag-anak. Tinukoy nila, si Abdul Muttalib, lolo ito ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanay niya, taga, kamag-anak nila sa Madina, sabi niya, nararapat ka usugo ng Allah sa amin, sapagkat kami ang pinakamalapit mong kamag-anak 
at alam mo naman ang pagiging magkamaganakan. Ito ay aming pinararangalan. Nire-respeto at minamahal. Iginagalang, sinusuportahan, pinoprotektahan. Kaya dito ka o sugo ng Allah. Baano na jar? Kami ang pinakamalapit mong kamag-anak dito. So, sabi ng Prophet Salay Salam, bigyan niyong daan ang kamilyo sapagkat ito ay mayroong tatanggaping gabay kay Allah Subhana wa Ta'ala. And then, Banu Najjar pa rin, pumasok sila sa Banu Najjar, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dito umupo ang kanyang kamelyo. Ang kamelyong ito umupo ito na kung saan ang may-ari nito ay dalawang orpan na, meaning wala nang magulang, lalaki na sa pangangalaga na ito na uh, isang Muslim din doon sa uh, Madina. Sinasabi nila ito si Muad Apra, bin Apra. At sinabi din nila si Ibn Surara ay naging tagapangalaga ng mga ito. But ang malakas ay si Muad bin Afra dahil may report na kinausap ng Prophet Salay Salam, sino ba yung dalawang yut na yon yung binata na yon na may ari ng pinag-upuan ng kamelyo? Biling doon po, po eh. Ha? Biling doon itatayo ang masjid. May palmera doon. Ang dalawang ito ay si Saal at si Suhail. So sabi ni Muad bin Afra, sila ay aking mga inaalagaan. At bibiling ko ang lupang yon Rasulullah sa kanila para ibigay sa iyo, gawin mong masjid. Dahil yun lang gusto ng Prophet Salay Salam eh. Kung saan umupo ang kamelyo, doon ang masjid. Ay umupo siya doon. So bibilin ngayon ni Muad bin Afra sa kanyang mga alagang ito na ulila na ang lupa. Pero sa ibang report, hindi ibinenta ng magkapatid na ito, ibinigay lang kay Prophet Muhammad Salalaw alaihi wasallam bagamat may report ibinenta kay Muad bin Afra at si Muad bin Afra nagbigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah knows best, no? Allah knows best. In this situation, so meron lang pagtatayuang masjid. Yun na ang tinanggap na gabay ng kamelyo kung sa ano po doon itatayo ang masjid. The problem now is saan titira ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Of course nasa Banu An-Najjar. Nandoon ang masjid. Bano ang nadyar pa rin? Titira ang Prophet Muhammad salalahu alayhi wa salam. Okay? So ang, ang, ang guide naman na tatanggapin ng Prophet salalahu alayhi wa salam kung kanino siya titira, bagamat may nag-offer sa kanya, ah, na tulad ni Ayub Al-Hansari, actually sa kanya siya natira, pero siya nag-offer. O oh, Rasulullah, ako pinakamatali, malapit mong kamaganak, tulad ng natanong ka, sinong pinakamalapit mong kamaganak? Ako, ako, sabi niya, akin na yung bag mo, dito ka, dito ka sa aking bahay. So, sabi niya, okay, pabayaan mong kamilyo, tumayo. Meron ding gabay na tatanggapin kaya samantala kung kanino ako mananahanan pa samantala sa inyo. So tumayo ang kamelyo at pumunta nga sa pintuan ni Ayub. Alansari at ubo po. Meaning doon titira dapat ang Prophet Salay Salam. Pero hindi mo na ginawa ng Prophet Salay Salam. Itinayo niyang muli ang kamelyo. Meaning inatak niya para tumayo at inalis niya. Pero nagbalik ang kamelyo at lumuhod na naman sa pintuan ni Ayob, o sabi ni Ayob, kaya Rasulullah, sabi niya, wala ka na magagawa, sabi niya, akin na yung bag mo, akin na yung bag mo, dito ka, dito ka. So wala na nagawa ang Prophet Muhammad, salalahu alayhi wa salam. So doon sila ni Abu Bakar, kasama niya ng Prophet Muhammad, salalahu alayhi wa salam. Kaya lang nung nakatira na doon ang Prophet Muhammad, salalahu alayhi wa salam, naisip ng mag-asawa, si Ayob at ang kanyang asawa, na dapat sila ang sa taas ng Prophet Muhammad, salalahu alayhi wa salam Abu Bakar. Hindi magandang tingnan sabi niya sa asawa niya na naapak-apakan lang natin sa ilalim ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangalawa, hindi maganda kung nagpapahinga siya sabi niya sa kanya sa naririnig niya ang mga kalabog ng ating mga akbang. Maabala ang sugo ng Allah Subhanahu wa ta'ala. At marami pang dahilan sabi niya. So kausapin natin sila sa taas tayo sa baba. So kinausap nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam pero ang sagot niya sa isang riwaya, sa isang report na kung saan sabi niya hindi nararapat sa amin ang kaming nasa itaas, kayo ang may-ari nito, nararapat lang sa amin ang nasa baba. So, pinay, nangyari, dahil ayaw ng Prophet Salay Salam, sa baba sila. Minsang gabi, nabasag nila yung jar na may tubig, nataranta itong si Ayub Alansar, Al- 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 nataranta siya, dahil baka mapatakan ng Prophet Salay Salam sa baba. Alam naman natin noon, mga kahawin lang yan, madaling tumagos yung tubig, nataransa siya at pinag- pinagpupunas niya agad ng tubig dito. Kaya dito ay minadali niyang muli na kausapin ang Prophet Salay Salam na sila lang sa taas at sila na lang sa baba. Hanggang sa napilit niya ang Prophet Muhammad Salay Salam. Every time na padala ng Prophet uh, uh, Ayub, Alansari, mag-asawa, ng pagkain ang Prophet Muhammad Salalahu Alay Wasalam, ha? tinitingnan nila yung tira. 
tira. Kapag may tira ang profit sila, sila of course, kapag kumakain ka, la, yung la, kanin na yan, la, latsagasaan ng palad mo. Di ba? So, yung may tirang yun, dahil sa kanila, turing nila blessing yun, kakainin ng mag-asawa. Kakainin ng mag-asawa. O, oh, may tirang mga butil, kakainin nila yun. Blessing yun sa kanila. Pero isang araw, nang iakyat nila ang pagkain na may bawang and onion, hindi ginalaw ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dismayado ang mag-asawa. Dismayado, inisip nila, ayaw ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ang kanilang ginawa. Kasi bakit? Walang blessing yung kanin dahil hindi ginalaw ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala silang kakainin. Wala sumayad na kamay. Dahil walang bawas eh. So, nanginayang sila. So, in this situation, nagmadali si Ayub, radyalaw, ang nakausapin niya ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sugo na kala sabi niya, pagpahumanhin mo. Kung may masamaman na ibigay kami pagkain sa iyo o ayaw mo o haram ba ito Rasulullah? Sabi, Hindi haram sabi niya. Bakit subo na nga sabi niya? Kasi kinagawi namin magkasama na kapag kumain ka, yung tira mo, alam namin na puno ng biyaya kinakain namin. Ngayon Rasulullah wala kami makain na biyaya sa mga pinadala namin sa iyo, eh wala ka namang ginalaw. Sabi niya kasi sabi niya, ang totoo niya sabi niya, wala namang bawal sa binigay mo. Dala ako siyang propeta na tumatanggap ng revelasyon ayaw ng mga anghel na maanghang ah, mabaho ang aking a ah, 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 amoy dahil may bawang na hindi luto kasi ang bawang kapag hindi luto ma maamoy yan mabaho yan hindi ka tulad ng luto mo ginisa mo na yan wala na yan pag ito ay sariwa ay alam naman natin sariwa nun ito ay mabaho so ayaw ng mga anghel at ayaw din ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang mabaho ang kanyang bibig especially kapag siya nagsasala kaya hindi siya kumakain na nakakabaho ng bibig ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yun ang dahilan ang dahilan, hindi niya sinabing ayaw ko yung mabaho sa bibig. Baka bumaho. No. Ang sinabi niya, ako'y tumatanggap ng revelasyon mula kay Jibril al Salam, meaning sa anghel, ayaw niya yung mabaho. Madidistract siya na hindi siya makalapit sa akin dahil ayaw niya, paano ko marireceive yung revelasyon? So that's why, nahimasmasan naman si Ayob sa sitwasyong ito. Alhamdulillah, uh, nawala yung kanyang, uh, siya ay parang natataranta sa nangyari. Eh, no? na, naging relax naman siya, naging kampante naman. Itong si Uh, Ayub Al-Ansari. Now, nakuha natin yung isang magandang istorya dito bago ako magtapos. Okay? So, meaning, nandun na nakatira ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayub ha, ginagawa niya nila ang masjid ngayon. Sa susunod, tapikin natin yung pag-built nila ng masjid. Okay? Sa Madina. Paano na jar? Okay? So, nakuha natin ang isang napakagandang kasaysayan. Itong Hudyo ito. Alam naman natin sa Madina, ang mga Hudyo talagang totally, 99% hipokrito sila. Ah, ilang porsyento lang talaga ang nga nagpakatotoo daw sa Uh, Madina sa mga yumakap sa mga Hudyo. Okay? Ito si Abdullah Iba, uh, Abdullah Ibn Salam Radiyalawan. Si Abdullah Ibn Salam actually yung dumating ang Prophet Salam sa Madina takot na takot ang mga Hudyo dito eh. Takbuhan sila eh. Pati naman siya tatuo siya pati siya eh. Pero ki, siya, kahit natakot siya ang nagpakumbinsi sa kanya para mamawala ng takot kay Prophet Salam sa dahil kilala nila ito na sa aklat nila eh. Papatay niya yung mga Hudyo eh. Alam nila, alam nila yan. Papatay niya yung mga Hudyo. Kaya marami pinatay niya talaga lahat yan. Lubos yan. Yung battle of conduct. It's para sa know. Okay? So in this situation, takbuhan sila. Pagkati siya takot. Kaya lang nung marinig niya ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na siya magsalita, nakampanti siya. At nasisip niya, hindi siya nakakatakot, hindi siya taong sinungaling. Ano yung narinig niya? Sabi niya, ipalaganap niyo ang kapayapaan. O, kita mo? Kapayapaan ang ipalalaganap niya. At pakainin, tulungan ang mga nangangailangan. At magdasal kayo sa hating gabi abang ang mga tao ay natutulog. Kayo ay makakapasok sa paraiso. Mula noon, sabi ni Abdullah Ibn Salam, nakumbinsi ako na ito ang nasa kasulatan namin. Hindi lang yon. Si Abdullah Ibn Salam, siya ay anak ng pinuno, maalam din, at siya ay maalam din. At tawagin ito, rabbi din ito. Rabbi nila ito, kung tawagin nila ito. Maalam sa kasulatan. So, nung marinig niya ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sa Cuba, habang siya nasa taas ng palmera, kasama niyang tsain siya kay baba, mayroong nakapagsabi sa kanyang isang udyo na dumating doon si Muhammad. Habang nasa taas siya ng palmera, nasa ilalim tsain niya. At narinig ng tsain niya na siya nagsabi, Allah wakbar. Sabi niya, ikaw ay nagpuri kay Allah. Sabi niya, Alhamdulillah, Allah wakbar. Bakit ba? Sabi niya, sinabi kasi ng taong to, dumating daw si Muhammad. Hindi ba yun nasa kasulatan natin, sabi niya, ang magliligtas sa kabilang buhay? Sabi niya, yun nga. Talaga, sabi niya. Oo, nandyan na, sabi niya. So, sa isang kwento, hindi nakatiis si Ayub, ah, si Abdullah Ibn Salam, pumunta siya ng Cuba. Pinag-aralan niya ang kanyang kilos, ang kanyang tindig, ang kanyang pagkain, pagiga. Tinignan niya exactly sa kanilang kasulatan. Saktong-sakto. Kaya nawala na siya ng duda, 
si Abdullah ibn Salam na ito ang propeta na nakasulat sa kanilang uh, kasulatan. So in this situation, itong si Abdullah ibn Salam, inintay niyang pumasok sa Madina doon sa kanila until bano nadyar. At sinabi niya, o sa nawag embrace, pero isang tanong, pinunta niya ang propeta sa lalawalay wa salam, sabi niya, kapag nasagot mo ang tatlong tanong kong ito, Sabi niya, at alam kong walang makakasagot maliban lang sa propeta. At sugo. Sabi niya, ako ay ayakap sa iyong pananampalataya. Sabi ni Abdullah Iban Salam. Ano ang unang tanong niya? Ha? Ang unang tanong niya, Ano ang unang kakainin ng mga tao sa paraiso? What is the sign of the day of judgment? At bakit ang bata ay nagiging kamukha ng tatay o kaya ng nanay? Tatlong tanong. Anong unang kakainin sa paraiso? Pangalawa, ano ang tanda ng araw ng pagkukubining yung pagkagunaw ng mundong ito? At pangatlo, bakit nagiging kamuka ng bata ang ina o kaya ang tatay? Sabi ni Abdullah Iban Salam kay Prophet Salay Salam, walang makakasagot niyan, maliban ng Prophet Sugo. Kung masasagot mo ko, walang duda na ikaw ay Prophet at Sugo, kaya kapako sa iyong pananampalataya. So in this situation, sinabi ng Prophet Muhammad Salalahu Alay Wasalam, ang unang kakainin ng mga tao, sa paraiso ay liber ng isda. Atay ng isda. Ha? Liber. Whale. Yung tinukoy niya doon, whale eh. Ano ba yung whale? Pating? Balena. Balena. Liber of whale. Whale liver. Yan ang unang pagkain sa paraiso. Pagpasok ng mga tao. Pangalawa, kung tinatanong mo kung paano ang uh, isang tanda o tanda na parang pag-ukom, sabi ng Prophet Muhammad salalahu alay wasalam, ang apoy ay darating sa mga tao mula sa is. Is silangan, di ba? Silangan. At sila ay itataboy patungong kanluran. Hindi ba sa mga hudyo mangyayari yan? Hindi niya sinabi, hudyo kasi ito eh. Pero sa hudyo nakatukoy yung apoy na yan na iipuni ng mga hudyo yan. Ang apoy na yan, itataboy sila mula is hanggang ibabalik sila doon sa pinanggalingan nilang west. Isa lang yun. Maraming tanda ang pinagay ng Prophet Salaysan. Pero isa lang iniling nito. Pangatlo, kung bakit nagiging kamukha ng bata ang tatay at nanay? Kasi ang nanay, mayroon na siyang ex yata sa loob ng matris. Tama? Yung pag-aaral ng may ex na yon Yung nanay, mayroon na. And then may way, XY ang mga semilya. So kapag ang pumasok doon sa matris ng nanay, habi ng Prophet Salaam Salaam, yung semilya, milyon lang semilya, milyon na sperm cell, ano ba yan? Sperm cell ba? Tama ba? O oh, sperm cell, milyon-milyon yun. Isa lang papasok doon, depende dalawa. O, oh, alam lang, kung dalawa, baka maging dual nga, kambal, hindi ko alam. But isa ang papasok doon. Kung ang papasok ay mauunang babae, hindi na pwedeng papasok sa lalaki. Kung ang maunang lalaki, hindi na pwedeng sa babae. So, isa lang ang papasok doon. So, pag pumasok, sabi ng Prophet Salam, yung sa babae, doon sa matris ng babae, ang bata ay magiging kamuka ng nanay. At kung ang pumasok ang sa lalaki, na una, ang bata ay magiging kamuka ng tatay. So sabi na ni Abdullah ibn Salam, Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna Muhammad, Rasulullah. Tunay na ikaw ay sugo at propeta, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, sabi niya, alam ko, sabi niya, walang taong pinakamasinungaling maliban ng mga hudyo. Subukan mo, Rasulullah, pagtatago ako sa, sa likod dito, tawagin mo sila, at ayayaan mo sila sa Islam, at makikita mo, ipagmamalaki nila ako pag tinanong mo ko, at kapag sinabi mo nag-Muslim ako, Rasulullah, Pagiging masama at masama ako sa kanila. So ginawa niya ng Prophet Muhammad SAW sa panahon niya on. Pinatawag niya ang mga hudyo. Sabi niya, o oh, kayong mga hudyo, alam ko na kayo ay bihasa sa kasalatan at kilala niyo ako at nababasa niya ako sa inyo. Inaanyayaan ko kayo at katakutan ninyo ang Allah subhanahu na siya ay sambahin ninyo. Wala kami alam dyan, sabi ng mga hudyo. Wala kami alam dyan. Kilala niyo ba si Abdullah Iban Salam? O bakit hindi namin kilala? Anak siya ng namumuno namin. Pinakamaalam sila. Maalam sa kasulatan. Ginagalang, nirerespeto namin sila. Napakabuting tao. Paano ko sabihin ko sa inyong nag siya sa Islam? Ah, hindi totoo yan. Hindi gagawin ni Abdullah Ibn Salam yan dahil kilala namin siya. Lumabas si Abdullah Ibn Salam 
Sabi niya, Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu na Muhammad Rasulullah. Ito, ito, ito si Abdullah ibn Abbas, uh, ibn Abdullah uh, ibn Salam. Ay, yan ang taong pinakamasal, sinungaling sa amin, eh, sabi nila. Yan ang taong pinakabobo at mangmang sa amin. Yan, yan ang anak lang, isang taong na kung saan ay isang bobo at mangmang. Hindi kami lang niniwala dyan, hindi totoo yan, hindi totoo. Sabi niya, ya Rasulullah, yan ang nga ba sinasabi ko sa'yo, yan, napatunayan mo na sa harapan nila, Rasulullah. Bigla nila ako, binuelta na ako ay hindi mapagkakatiwalaan, masamang tao kung ngunit narinig mo ko nila kung gaano ako kabuti, katuwid at kaalam sa kasulatan, Rasulullah. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Rasulullah. Walang pinakamasinungaling na tao sa lugar na ito, mariban ang mga hudyo. At sila ay at si Alis, at iniwan nila ang Prophet Salay Salam at si Abdullah Ibn Salam. So, Abdullah, si Abdullah Ibn Salam, ito ay nagpakatotoo bilang hudyo, na napakadalang lang talagang ginagay ng subhanto sa mga hudyo, dahil nakasumpa ang mga ito, nagpakatotoo ito. At na marami ding hadith, itong si Abdullah Ibn Salam, na narinig kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, Alhamdulillah, nasa Madina na, ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ipinaliwanag natin, bakit ito ang piniling lugar ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngayon, may napagtatayo na sila ng masjid, kung saan umupo ang kanyang sakay na kamelyo, iyon ang guide na tinanggap niya kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mayroon na rin siya tirahan. Pansamantala, abang gagawin itong masjid. Alhamdulillah, sa susunod, dadako tayo sa pagtindig ng masjid sa Madina, insya Allah. Wa akiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulullah subhanaka lahum wa wabihamdik. Pasyadun la ilang tastagfir ka wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam.